sjálfstæðisflokkur og eða framsóknarflokkur eru í meiri hluta í 17 af 20 stærstu sveitarfélögum landsins og í 18 ef viðræður í Reykjavík skila árangri. Þar er byrjað að skrifa málefnasamningin. Bandaríska dómsmálaráðunitið ætlar að rannsaka viðbrögð lögreglu við skot árásinni í Júvaldi í Texas. Bandarísku forsetahjónin heimsóttu grunnskólan í dag og syrðu með aðstandendum. Ekkert regluverk gerðir fyrir hræðileg byrtuskilirði og skugga varp á nýbyggingarsvæðum segir sérfræðingur í lýsingu sem kallar eftir úrbótum. Deili skipulag Hekluritz var samþykkt í vikunni. Fyrir nýju mánuðum var hann fjármálar á þeirra Afganistans en keyrir nú leigubíl í Washington eftir að talibanar flendu hann frá völdum. Hann segir erfitt að koma að sendir á því þjóðar sinnar þar sem hann var áður reglulegur gestur. Á landinu öllu var valla ský á himni framan af degi, sól og sandkastalar, einkendu daginn í Nautólsvíkinni, sérstakt veður í maí, sögðu viðmælandur fréttastofu og þá var um að gera njóta. Komið þið sæl, framsóknarflokkurinn verður í meiri hluta í 13 af 20 stærstu sveitafélögum landsins náist saman í yfirstandandi viðræðum í Reykjavík. Sjálfstæðisflokkurinn kemur næstur, hann er í meiri hluta í 12 sveitafélögum. Liðilega 349.000 manns búa í 20 stærstu sveitafélögum. Meiri hluta viðræður er í gangi í Reykjavík langstarsta sveitafélaginu en útleitir fyrir að þar náið samfylking framsóknarflokkur Píratar og viðreist saman eins og staðan virðist núna. Í Kópavogi er komið meiri hluti sjálfstæðisflokks og framsónuflokks og sömu flokkar mynda meiri hluta í hafnarfyrði. Í Reykjanisbæ hélt meiri hluti samfylkingar, framsónuflokks og beinna leiðarvelli. Sjálfstæðisflokkur, bæjalisti Akurerar og miðflokkur mynda meiri hluta á Akureyri og sjálfstæðisflokkurinn er einni meiri hluta í Garðabæ sem fyrr. Meiri hlutan í Mosilsbæ skipa framsónuflokkur samfylkingin og viðreist. Sjálfstæðisflokkurinn er einni meiri hluti í Árborg og sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin mynda meiri hlutan á Akranesi. Framsóknarflokkurinn og fjarðalistinn mynda meiri hluta í fjarðabyggð og í múlaþingi eru það sjálfstæðisflokkurinn og framsóknarflokkur sem mynda meiri hluta bæjarstjórnar. Sjálfstæðisflokkur er með hreinan meiri hluta á seltjarnanesi en í vestmannaeim er það eigjalistinn og fyrir heimaei sem mynda meiri hlutan á þessu kjörtímabili. Meiri hluta viðræður í saminuðu sveitafélagi Skagafjarðar og Akarahrepps ganga vel en þar sitja að samningum framsóknarflokkur og sjálfstæðisflokkur. Vestur og Ísafyrði er ílistinn með hreinan meiri hluta. Framsóknarflokkurinn er einn í meiri hluta í borgarbyggð og í Suðinesjabæ er það framsóknarflokkur og sjálfstæðisflokkur sem mynda meiri hluta og hjá nágrunnum þeirra í Grindavík er það framsóknarflokkur, sjálfstæðisflokkur og rödd ungafólksins sem skipa meiri hluta bæjastjórnar. Í Norðurþingi eru það svo sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur sem fara með meiri hluta og í hveragerðið eru það framsóknarflokkur og okkar hveragerði sem skipa meiri hluta bæjastjórnar. Eins og framkemur koma framsóknarflokkur og sjálfstæðisflokkur oftast fyrir í þessar upptalningu, alls eru þeir annar hvor eða báðir í meiri hluta í sautjan af 20 sveitar stjórnum landsins og gangi yfirstandandi viðræri Reykjavík upp eru þau orðin átjan þar sem að minnstakosti annar flokkurinn kemur við sögu. Hvor flokkur um sig situr, eins og staðan er núna, í meiru hluta í tólsveitarfjölugum af þeim 20 stærstu að Reykjavík frá talinni. Meiru hluta viðræður í Reykjavík heldu áfram í dag. Oddviti viðreisnar segir að meiru líkurinn minni sig á að flokkar náið saman og að málefna samningur sé skrifaður samhliða viðræðanum. Loftlagsmál, samgöngumál og sundabraut voru til umfyllinar í dag. Áttutarnir stefna því að klára viðræðurnar fyrir fyrsta fund nýrar borgarstjórnar eftir rúma viku. Er þá eitthvað sem gæti komið í vegg fyrir það að þessi meirluti verði myndaður? Það er alltaf bara þannig í svona viðræðum að það er ekki klárt fyrir að það er klárt. Og ég er bara tiltúlega bjartsinni, ég leifi mér að vera það en ég get náttúrulega ekki sagt neitt um það. En ég svona er bjartsinni. Þannig að það er líklega en ekki? Ég myndi telja sér svo. Hún segir að þau vinni að málefnasamningi samhliða viðræðunum en eiga þau eftir að ræða stjórnkerfið og fjármálin svo eitthvað sem nefnt. Við vinnum þetta svolítið samhliða. Við hérna erum skrifum þetta um leið og við ræðum en síðan eru nokkri dagar sem mun fara í bæði að skrifa. Við erum líka búin að vera hérna aflokku meiri gagna. Eigum aðeins eftir að fara tilbaka í nokkur málefni og skoða gögn betur. 
Þannig að þú veist, það er alls kynn svona vinna sem við sjáum fyrir okkur alla næstu viku. Bandariska dómsmálaráðunitið ætlar að rannsaka viðbröð lauruglu við skot árásinni í Júvaldi í Texas. Rúmlega 1500 manns hafa verið skotnir til bana í skot árásum frá árinu 2009. Joe Biden, forseti bandaríkjana og Jill eiginkona hans heimsóttu Júvaldi í dag. Þegar forseta Jónin komið til Júvaldi hrópuðu syrgjendur við þurfum hjálp við viljum breytingar. Forseta Jónin byrjuðu á að heimsækja Rob Grunnskólan þar sem nýtjá neymundur allir undir í tíu ára aldri og tveir kennarar þeirra voru skotnir til bana á þriðudag. Búið var að stækka myndir af fornalömbunum og forseta Jónin skiptist og orðum við skólastjórnendur og heldu það hann til kirkju. Bæten hitti aðstendendur marga þeirra sem letu lífið og syrði með þeim en veitti engin viðtöl. Í gerð voru 6.000 nemendur útskrefaði frá háskólunum í Delaver og eftir að hafa kvatt nemendur til dáða myndist hann vonaverkana í Júvaldi. To that grocery store in New York, to far too many places where innocents have died. In the face of such destructive forces, we have to stand stronger. We must stand stronger. We cannot outlaw tragedy, I know, but we can make America safer. We can finally do what we have to do to protect the lives of the people and of our children. So I call all Americans this hour to join hands and make your voices heard and work together to make this nation what it can and should be. Fyrir hvern eitt sem lætur lífið í skotarás í bandaríkjunum sæðast sex alvarlega. Þetta er á meðal þess sem kemur fram í nýri skýslu sem tímarið bandaríska læknafélagsins Journal of the American Medical Association hefur tekið saman um byssu ábeldi í landinu. Rannsóknin náðu til skotarása þar sem tíu eða fleiri letust. Forsætis ráðfyrra segir ofbeldis framkomu ungmenna í garð hinsegin jafnaldra sína að grunnt sé á fordómum í samfélaginu. Hún sé slegin yfir fréttum af málinu og verið sér að grípa til aðgerða til að uppræta þessa ómenningu. Hópur hinsegin unglinga og höfðuðborgarsvæðinu segist verða fyrir aðkasti daglega sem meðal annars á rætur sína að reykja til samfélagsmiðilsins TikTok. Þau segist jafnvel forðast að fara ein út úr húsi. Fóreldrar þeirra lifa í stöðu um ótta og byðla til annara fóreldra að fræða börnin sínum skaði sem einelltis og áreitni eins og framkomi fréttum okkar í liðinni viku. Dæmi er um að krakkarnir hafi verið grýttir, þeim veitt eftuför, gelta þeim og þeim hóta lífláti og sögðu ungmenni sem rætt var við að vinur þeirra sem orðið hafi fyrir miklu aðkasti hafi svift sér lífi í fyrra. Forsætisráðra er ráðherra í abrettismála. Þetta slæm ég þetta bara hræðla. Það er mjög dapurlegt að einhvern veginn svona orðræða líðist í samfélaginu. Hún segist vera að setja sama starfsóp sem á að leggja til leiðir um hvernig hægt sé að takast á við hattus orðræðið í samfélaginu. Í honum verða fullturar vinnumarkaðar, dómstóla, skóla og hagsmunahópa. Það skiptir máli að takast á við hattus orðræðu að hvaða tæði sem er, hún eigi ekki að líðast. Ísland hefur jafna komið vel út úr rannsóknum og jafnrétti hvort heldur er vegna kynns eða kynhneigðar eða annars. Forsætisráðherra segir Ísland hafa þokast ofar í alþjóðlegum samanburði um réttindi hins segin fólks, ekki síst vegna lagasetninga undanfarið sem ætlaði er að tryggja slíkt. Hins vegar séð það þannig að oft taki lengri tíma fyrir menninguna að breytast í samræmi við lagabreytingarnar. Það er einmitt verkefni meðal annars þessa hóp sem hattus orðræði. Það er ekki bara að horfa löggjöfina, heldur einmitt hvernig getum við unnið að því að uppræta þessa ómenningu. Hún segir að langt virðist í land með að hægt verða uppræta mennsendina. Aðspurð hvort það komið óvart að fordómarnir gegn hinsegin fólki skuli koma frá ungu fólki sem alist hefur upp í nýrri og breytt við þorf, segir hún. Ég held þetta sína okkur bara það er grunnt á fordómunum. Þannig er það nú bara. Volodymyr Zelenski, forseti Úkraínu, hrósaði baráttu þreki úkraínskra hermanna í fyrstu heimsóksinni til Austurhlutans frá því að stríðið byrjaði. Hann þakkaði hermönnum í karki fyrir að fórna lífi sínu í baráttunni að verja landið og færði þeim gjafir. Forsetinn sagði á Telegram samskiptaforetinu að rúmlega 2000 byggingar hefðu verið lagðar í rúst í karkif. Hann hét því að þær eru endurbyggðar líkt og í öðrum borgum í landinu sem rússar hefðu eyðilagt. Hvernig er þetta að þú ert 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 að
нашого, заради нашої держави. Дякую за захист незалежності нашої держави. Бережіть себе. Слава Україні! Yfir skurðlæknir á sjúkrahúsi í Lviv í Úkrainu segir ástandið skelfilegt. Það sé erfitt fyrir lækna með margra ára reynslu að sjá limlest börn koma á sjúkrahúsið á hverjum degi. Hinn 13 ára Sviatislav Rískov er heppin yfir á lífi. Hann fekk sprengjubrot í handleikinn þegar Rússar gerðu árás á borginu Lísísjansk í norðvestur hluta Lúhansk hérast fyrir þremur vikum. Hann misti meðvitund en það varð honu til lífs að móður hans sem er hjúknarafæðingur stöðvaði blæðinguna og bjargaði lífi sona sinns. Drengurinn yfirgaf sjúkrahúsi þremur vikum eftir árásina. Yfirskurlæknir á sjúkrahúsi heilags Nikolásari í Líf segir ástandi skelfilegt og að starfsfólki sé að bugast undan álagi. Hann segir að sjöðvarslag sé einnig að hefnu Það sem ekki takist að bjarga lífi í aðra þeirra fjölmörgu ungmenna sem koma á sjúkrahúsið. Sjálfstæðismenn gagrindu skuggavarp þegar deili skipulag heklureits í Reykjavík var samþykkt í liðinni viku. Lýsingar sérfræðingur hefur áhyggjur af hæðhúsa og þéttri byggð og segir vanta ákvæði um byrtu í regluverkið. Reis á alltaf 463 íbúðir á hekluréttnum, það er laugavegi 168 til 174 og þar verður gert ráð fyrir verslun og þjónustustarsemi á fyrstuhæð. Samtals verða þetta 46.000 fermetra rúmir. Húsin verða hæst sjö hæðir við laugaveg en allt niður í tvær hæðir við brautarholt. Þröngar götur er á milli sumra háhýsana. Fulltrúar sjálfstæðisloksins bókuðu á fundi skipulags og samgönguráðs á miðgudaginn þegar deili skipulagið var samþykkt að ljóst væri að verulegt skugga var byrði í innkörðum og að byrtan myndi ekki uppfylla skilirði ný samþykkts aðalskipulags borgarinnar. Ég er alveg með áhyggjur af byggingamagninni og við erum að sjá það er að þéttast og hækka þannig að Þannig að já, þetta er eitthvað sem þurfum að taka alvarlega og við þurfum að finna okkar aðferðir til að passa upp á gæðin í umhverfinu okkar. Ástá þarna almennt við svæði þar sem verið er að byggja. Reykjavíkur borgar segir hún að útbúa leiðbenningar þar sem kveðið er á um sólskinstundir og skuggavörp á tilteknum dvalarsvæðum út í við og þá líka hvernig skuggar fara upp á veggi húsa. Skipulegi þarf að passa upp á aðkomu dagsljóssins að byggingunum en svo þarf byggingaregluggerðin okkar að passa upp á að ljósi komist inn í byggingarnar þar sem það er komið að byggingunni og byggingaregluggerðin okkar passar ekki upp á það eins og er þannig að við erum eins og er þá er í rauninni allt opið fyrir að gera hræðileg skilirði hérna á landinu okkar Áttu þá við að það er þetta að gera svona dimmar íbúðir? Það er hægt, já. Margir í byggingabransanum hafa kvarta sáran yfir þungu regluverki og að það dræi úr þeim hraða sem þarf til að reisa ný hús. Ekki blasir því alveg við að lífskæði eins og byrta ratinn í skipulags og byggingareglu fljótlega. Kaupendur þurfa því að hafa augun hjá sér þegar þeir skoða íbúðir og að tóa til dæmis hvað dagsbyrta nær langt inn og til dæmis í djúpum íbúðum að skoða hvort mikið ójafvægi er á milli bjartra og dimra hluta íbúðarinnar. Ásta vill hafa svalir og dvalarsvæði í suður en segir norðurglugga þægilegasta því í þeim þurfa ekki að stjórna sólskinninu. Það líka passar rosalega vel upp og það er að skoða svalir, að því svalir fyrir ofan glugga þær stela gífilega miklu ljósi. Þannig að nágrannaðin er heppin ef þú ert á fyrstu hæð og nágrannin fyrir ofan er með djúpar svalir, það er að hann bara heppin en þú ert mjög óöpin. Kólumbíumenn ganga til kostninga í dag og velja sér forseta. Flest bendir til þess að frambjóðandi vinstri bandalagsins, Gustavo Pedro, fái flest atkvæði. Gangi það eftir verður hann fyrsti vinstri maðurinn sem nær kjöri frá því að Kólumbíja fekk sjálfstæði fyrir 212 árum. Pedro er 62 ára hagfræðingur, þingmaður á Kólumbíska þinginu og fyrirverandi borgarstjóri í höðuborginni Bogóta. Nái engin forseta frambjóðandana átta, 50 prósentum atkvæða, Berjast þeir tveir sem fá flest atkvæði í dag í annari umferðinni sem framfer 19. júni. 
Síðasti fjármálaráðherra Afganistans áður en talibanar tóku völdin í fyrra vinnur nú fyrir sér og fjölskyldu sinni sem leigubílstjóri í Washington. Hann er einn af tugum þúsunda Afgana sem flúðu land þegar ljóst var í hvað stemmdi. Fyrir nýju mánuðum var Khalid Payenta fjármálaráðherra Afganistans. Núna er hann með úberappið í símanum og keirir viðskiptavinni um Washington í gömlu hondinu sinni. After a few months you need to earn a living and I did some driving. It surprisingly paid better than, than people expect. Fréttamaður BBC er ferðaðist um Washington með Payenta nýlega. Þau stoppuðu við sendir að Afganistans sem er lokað. So what is it like for you to be here, Mr. Payenta, in it's, front of the... Yeah. Embassy. It's it's tough. I used to come here at least twice a year for the IMF World Bank meeting. Payenta flew the from Afghanistan week ago after Taliban had now developed a Mikapul. He was flew the of near the Kinslow Menta folks, who were in the Berryast Gek landlayer in Spain. It was uh, unbelievable. I, I, while, while I left, provinces were still uh, you know, being taken, but my guess was that the uh, capital would remain and fight for at least a couple of years. It's tragic. It's uh, 35 to 40 million people taken hostage by a, a fanatic group that does not believe in basic rights of people, basic rights of minorities, basic rights of more than 50 percent of the population. That's the woman. It's uh, completely reversing more than 20 years of progress that we made. Payenta var aðstóðaráð þeirra 2016 og síðan fjármálaráð þeirra í janúar í fyrra en sagði af sér átta mánuðum síðar og flúði til bandaríkjana. I think uh, many people would find it difficult because it's it's a huge trauma. I, I have to acknowledge, you know, I went through uh, a tough tough time, but at the end of the day you have to look at uh, how can you salvage a, a, a situation and, and I think my job has never defined me and neither did the ministry job nor will this uh, current stand. Bretar fagna því um næstu helgi að 70 ár eru frá því að Elisabeth önnur drottning tók við af föður sínum Georgi 7. Þeim áfanga náði hún 7. februar en tímamótana verður minnst með fjögurdaga hátíð sem hefst á 5. dag. Hluti af hátíðahöldunum var flugsýning í Letukút í Fraklandi í gær þegar rauðu örvatnar úr konunglega breska flughernum flugu yfir strandbæinn. Þessi deild flughersins hefur verið starfrækt í 58 ár og tekið þátt í um 5000 flugsýningum í 57 löndum. This is recognizing a unique moment in British history. No British monarch has ever reached this milestone of 70 years on the throne. And so it's a reason for a celebration. And of course after 2 years of pandemic, people are ready to get together. They are ready to celebrate and this is a fantastic excuse. Spánar stemming sögðu gestir á Eilströndin í Nautalsvík í dag. Veðurblíðan lék við landsmenn og fólk sem fréttastofa tók tali vonaði að þetta væri það sem koma skal í sumar. Já, það er bara sól og sumar. Flestir landsmenn gátu tekið undir með Helgu Margreti í dag. Um allt land var varla ský á himni framan á degi. Á þriðja hundraða nutu veðurblíðunar í Nautólsvíkinni í hádeginu þegar fréttastofi bara garði, en það lítið annað hægt að gera á svona degi. Góðan daginn hér. Þetta er aldrei þessu notalegt hjá ykkur. Ó, bið mér góðin. Það var aldrei þessu að sóla sig í dag. Já, bara að eðstætt. Hápart veður sko. Það er bara sérstakt núna, það er bara í maj, svo býrja að vera svona. Er það ekki? En svo útlendum. Er þetta eins og að vera í útlendum? Já, eiginlega. Það er bara yndislegt þegar að hún kemur og já, eins og í útlendum. En þegar það gerist þá eigum við að fara út og njóta hennar. Þið ætlið aldrei þess að koma ykkur veg fyrir? Já, reyna það. Það er ekki margir dagar sem maður getur tekið upp græðurnar sko. Svo það sem hétið fyrir tíðinni? Við erum búin að njóta viðsins, skoða viðsins í bænum. Já, bara koma staðis í sólina og upplega svona smá hálgera spánarstemningu í hana. Er þetta á sem koma skal í sumar? Já, ég vona það, ég vona það. Já, ég vona að það eru fleiri svona góði dagar. Þú búið að vera með fínt vor. Já, viltu koma út að dansa, látum brúna kroppa glansa, það er svo sumar einu sinni enn, frá fjörur til fjörur.
Þetta var veðri í dag, kíkjum næst á framhaldið, það verður fremur hæg, breytilega átt og víða léttskíðað, þyknar upp um landið vestanvert þegar kemur fram á morgundaginn, hiti víða á bilinu 10 til 20 stig. Sigur Jónsson fer nánar yfir horfurnar á loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benedikst dóttir sér um í kvöld. Real Madrid tryði sér Evrópumeistra titelinni fótbolta með sigri á Liverpool. Þetta var 14. sigur Real í meistratildinni. Leiki var í 16. leiða úrslitum mjólkubyggas kvenna í dag og bestu deild karla í fótbolta. Götu hjólreiða keppni fór fram á Suðurstrandavegi og það var dramatík í formúlinni í Monaco. Þetta og fleira eftir fréttir. Og þá komið að því að rifja upp helstu aldrei í frétta. Sjálfstæðisflokkur og eða framsóknarflokkur eru í meiruhluta í sautján af 20 stærstu sveitafélugum landsins og í átján er viðræður í Reykjavík skila árangri. Þar er byrjað að skrifa málefnasamningin. Bandariska dómsmálaráðanetið ætlar að rannsaka viðbröð lauruglu við skot árásinni í Júvaldi í Texas. Bandarísku fórsetahjónin heimsóttu grunnskólan í dag og syrðu með aðstandendum. Ekkert regluverk gerir þeir fyrir hræðileg byrtuskilirði og skuggavarp á nýbyggingarsvæðum segir sérfræðingur í lýsingu sem kallar eftir úrbótum. Deili skipulag hekkluritz var samþýtt í vikunni. Fyrir nýju mánuðum var hann fjármálar á þeirra Afganistans en keirir nú leigubíl í Washington eftir hann flúði undan talibönum. Hann segir erfitt að koma að sendir á því þjóðar sinnar þar sem hann var áður reglulegur gestur. Á landinu öllu var valla ský á himni framann af degi, sól og sandkastalar, einkendu daginn í Nautólsvík, sérstakt veður í maj, sögðu viðmannandur fréttastofu og þá var um að gera njóta. Þá er þetta upptalið hjá okkur í kvöld. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 og veðurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhingin við þökkum ykkur samfyldina um helgina. Njóti kvöldsins verið sæl.